ഹായ് നമുക്കിന്ന് ഒരു മീനില്ല മീൻകറി തയ്യാറാക്കിയാലോ അതിന് ഞാനിവിടെ കോവയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കോവയ്ക്ക അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുക്കുക ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കാം തേങ്ങ അരച്ചും തേങ്ങാപ്പാലെടുത്തും ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തേങ്ങാപ്പാലെടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് അത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അരക്കപ്പ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റെയിനറിലോട്ടിട്ട് നമുക്ക് പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് കോവയ്ക്ക വെച്ചും പടവലങ്ങ വഴുതനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക ഈ ഇതും ഈ നാല് സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നല്ല വെജിറ്റേറിയൻസിന് കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് മീനില്ലെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിനി രണ്ടാം പാൽ എടുക്കാം നേരത്തെ ആ തേങ്ങ തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ എടുക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും ട്രൈ ചെയ്യണം എല്ലാവരും പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി എന്ത് റെസിപ്പിയാണ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം രണ്ട് രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോവയ്ക്ക് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം എന്താണ്ട് കണ്ടോ ചെറിയ പീസ് തീരെ ചെറുതല്ലാത്ത പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിയിലായി കറി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ച് ചതച്ചതും മൂന്ന് പച്ചമുളകും അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി പത്ത് ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി വരും ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച കോവയ്ക്ക ചേർക്കാം കോവയ്ക്ക ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനിയും പൊടികൾ ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് കുടമ്പുളി ചേർക്കുക അത് പുളി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അളവ് കൂട്ടാം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക വെള്ളമൊക്കെ കുറേ പറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് അല്പം ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കാം എന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം വേണ്ട രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ വറുത്ത് ചേർക്കാം 
എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അങ്ങനെ അടിപൊളി മീനില്ല മീൻകറി റെഡി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്